Harry Potter, c'est de la fantaisie ou c'est du fantastique Cette question est une de celles qui m'est le plus posée quand j'évoque ma passion, et encore plus depuis la sortie de Hogwarts Legacy. Mais je dois avouer que c'est une question plus complexe que l'on ne croit. À travers l'exemple d'Harry Potter, je vais donc vous expliquer la différence qui existe entre ces deux genres, et après je compte sur vous pour ne plus faire l'erreur, et mieux encore peut-être pour corriger votre entourage. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Choupsi, passionnée de magie, de fantaisie et de féerie. Alors est-ce que vous la connaissez, vous, la différence entre une œuvre fantastique et une œuvre de fantaisie Non, parce qu'avec Twilight, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, il y a quand même du tri à faire. Pour beaucoup, la confusion est ancrée dans les esprits. Certains pensent alors être fans de fantastique alors qu'en réalité, tout ce à quoi ils font allusion, c'est de la pure fantaisie. Ah t'es fan de fantasy aussi Non parce que j'adore aussi tout ce qui est fantastique avec euh, Game of Thrones, l'histoire de vampires aussi, Dracula, tout ça. En anglais, le terme fantasy ne signifie pas fantasy comme nous l'avons nous en français. Et pas la peine de me montrer Google Traduction, c'est une erreur. Car le terme fantasy, que je vais à partir de maintenant exprès prononcer à l'anglaise pour bien faire la distinction, inclut aussi un peu de merveilleux, un peu de fantastique et un peu de fantasy justement. Harry Potter, une des sagas les plus lues au monde, traduite dans plus de 79 langues différentes. C'est comme vous le savez sans doute, l'histoire d'un jeune sorcier et de son combat contre un mage dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry Potter, c'est une histoire de magie, avec une école de sorciers et des professeurs incroyables, des baguettes magiques, des balais qui volent, du quidditch, ou encore des créatures comme des elfes de maison ou des hippogriffes aussi. Oui, oui, certes, il y a tout ça, mais en même temps, on commence quand même l'intrigue en Angleterre, au milieu de tout ce qu'il y a de plus normal, des moldus. Alors Harry Potter, c'est de la fantasy ou du fantastique Et décidez-vous parce que la réponse arrive très vite. Alors déjà, le fantastique, c'est quoi De nombreux hommes et femmes de lettres ont ainsi tenté de généraliser cette définition du fantastique. On pourrait notamment citer Todorov, mais je préfère ici vous donner un exemple beaucoup plus imagé qui vous permettra de mieux comprendre. Imaginons, vous êtes dans votre canapé, toujours avec votre portable, presque endormi, et d'un seul coup, vous voyez passer un fantôme. Alors, au début, vous ne comprenez pas trop, vous regardez un peu mieux, mais si, si, là, près du fauteuil de votre grand-mère. Vous entendez d'abord des chuchotements, puis là, vous commencez à stresser un peu. Des grincements et le fauteuil se met même à bouger, puis plus rien. Est-ce que vous n'auriez pas rêvé Ça, c'est du fantastique. Une histoire fantastique, c'est une histoire dans laquelle un élément ou un événement surnaturel surgit dans un cadre à tout ce qu'il y a de plus réaliste. Et c'est justement ce cadre qui fait que l'événement est d'autant plus difficile à croire. Car la magie, ça n'existe pas. Et tout ça, ce n'est pas normal. Mais attention, car l'histoire n'a pas forcément à faire peur pour être classée dans du fantastique. Ça, c'est une idée reçue. En revanche, elle exploite cette peur. Nous sommes à la limite du réel. Et c'est justement là que vont commencer à se distinguer les genres. Car tous ont un élément commun. L'apparition d'un élément ou d'un événement surnaturel dans l'histoire. Et une chose va nous aider à les différencier. L'explication qui en découle. Mais revenons-en à Harry Potter. Alors ok, au début de l'histoire, on est en Angleterre et cela nous fait nous poser certaines questions. Mais quand on y pense, la majorité de l'histoire se passe quand même à Poudlard, dans une école de sorciers, ou encore dans une forêt remplie de créatures magiques, ou encore dans tout autre lieu que l'on pourrait qualifier de tout sauf réaliste. Mais à aucun moment dans l'histoire, la santé mentale de Harry Potter n'est remise en question, et la magie, elle, est acceptée de façon tout à fait naturelle et logique. Donc pour toutes ces raisons, nous pouvons acter que non. Harry Potter n'est pas une œuvre fantastique. La fantasy est un genre récent qui a beaucoup et très vite évolué. Elle s'est divisée ensuite en une multitude de sous-genres qui ont rendu sa définition plutôt complexe. Certains ont alors tenté de trouver des moyens simples de la distinguer des autres genres. Il a été avancé par exemple que tout n'était qu'une question de chronologie de l'action que les œuvres fantastiques se situaient essentiellement dans le présent, tandis que les œuvres de fantasy se situaient dans le passé et les œuvres de science-fiction dans le futur. Mais Jean-Louis Fedjen explique que le cadre majoritairement antico-médiéval de la fantasy a depuis longtemps éclaté et que cette idée est devenue obsolète aujourd'hui. 
Une autre méthode consistait à se baser sur une atmosphère ou des créatures propres à chaque genre pour les différencier. Voici donc une ambiance gothique avec des vampires pour le fantastique. Et une licorne devant un château enchanté pour la fantasy. Mais vous en doutez bien, ne vous y fiez pas, ou du moins, ne vous y fiez plus. Ce qui va réellement nous aider à différencier une histoire fantastique d'une histoire fantasy, c'est comment est accepté l'élément ou l'événement surnaturel dans l'histoire. S'agit-il de quelque chose de tout à fait naturel et logique, ou au contraire de quelque chose de complètement extraordinaire et d'inexplicable Imaginez, vous arrivez dans un village et vous décidez de vous reposer dans une auberge. Là-bas, c'est un elfe qui vous accueille et vous tend les clés. Vous les prenez et c'est un faune cette fois-ci qui vous guide jusque dans votre chambre. Et là, vous voyez deux enfants s'amuser à se lancer des sorts. Le faune vous sourit. Tout est normal, personne ne s'étonne de voir de la magie, c'est de la fantaisie. Harry Potter est élevé par son oncle et sa tante en Angleterre. Mais le jour de son 11e anniversaire, un géant lui annonce qu'il est en réalité le fils de deux puissants magiciens et que comme eux, il possède de fabuleux pouvoirs magiques. À Poudlard, l'école de sorciers, il va alors apprendre à jeter des sorts et combattra même de dangereuses créatures aidées de ses amis Ron et Hermione. Personne ne s'étonne de voir des sorciers pratiquer la magie, c'est de la fantaisie. Retenez donc bien que le fantastique chez nous ne s'applique pas du tout à tout ce qui touche à l'imaginaire. Retirez-vous bien ça de la tête. Vous savez désormais distinguer une œuvre fantasy d'une œuvre fantastique. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Harry Potter ce n'est pas du fantastique, c'est de la fantasy. Ah bon